你们有看最近韩国很火的恋爱综艺《单身即是地狱》吗？我特别喜欢惠善，我觉得他身上有很多女孩子可以学习的地方。今天我和大家一起过一遍他在节目里可圈可点的表现。他一出场，看到奎力坐在那里，就很真心的夸赞她很漂亮。他内心对其他女孩是很友善的。奎力没有回赞他，但是他完全没有不高兴，说明他的状态很稳，心里对自己有足够的自信。그看过后面剧情的人都知道，他在这里只是套路。我们的惠善没有上他的钩。惠善，他一边展现自己会照顾人的魅力，看上去好像姿态比较低，但是他内心绝对不是低位。惠善看到关系和其他女孩子一起从天堂倒回来，他内心当然是嫉妒的，但是他一直都是笑着的，没有愁眉苦脸。因为他心里没有真正的被影响或被打倒，在他的世界里，关系只是小小的一部分。他主动出击为关系吃东西，其实我很佩服这种有勇气主动的女生，因为他们是猎人，不是猎物。而且呢，他做的很自然。惠善这里终于发现自己是备胎了，我很喜欢这一段，三个女孩终于抱团了。세명이랑얘기를했으면누군가는먼저세명중에한명은누군가한테아니왜왜너가다가갈생각을안해나그럼우리가왜굳이이런느낌이지내가왜지가뭔데약간이런느낌이지생각을해봐입장바꿔这一段下情怼关系真的看得大快人心，也是很清楚关系是个什么样的人的。但是他后来还是因为感情用事，结果沦为了关系这个渣男遗弃的备胎。关系跑来跟惠善说自己在三个人当中最喜欢他，惠善也告诉关系他是所有男生之中他觉得最有魅力的一个。仔细看，惠善在这个整个过程中眼睛都是非常犀利的，他头脑是清楚的，一直在思考。其实，在他这里，他也只是把关系作为自己的一个选项，他实事求是说自己也想跟其他几位成员去天堂岛了解他们，但是同时又告诉关系。他最喜欢的是他，达到了一个以其人之道还治其人之身的效果。而且哇，看这个小眼神，真的太酷了！我觉得惠善在和渣男关系整个交手过程当中，他都没有怯场，甚至气场还压过了他。其实关系说什么，他都不为所动了。我觉得他其实完全就不相信他了。네나름대로너한테는어제규리씨가넘어졌는데뭐뭐가묻었을때가터진거근데너가넘어졌을때내가제일먼저가서해줬던거라고좀특별하게너한테내가대했다고생각하고신경쓰이는게어쨌건너거든这里渣男关系的滥情发言，他的表情是：我静静的听你装逼。听完以后，他自信的告诉他：今天你选别人去天堂岛也没关系。其实他心里已经完全了解关系了。其实我真的觉得他在这里已经没有很喜欢关系了，但是可惜他在节目上面没有另外的选择，原意是喜欢适应的。然后这个关系真的是渣男教科书啊，他的逻辑就是别人都要专情于他，然后他自己可以游走在各个女孩之间。我觉得这个也很重要。关系之前不是说不喜欢惠善，对小事情反应很大吗？但是他第二次来天堂岛的时候，没有因为他的话改变，还是继续做自己。他只是告诉关系，不需要配合他。好吧，他这里说他自己最喜欢关系，呃，也有可能是真的吧。但是我还是觉得那是因为关系是他在节目中唯一的选择
，甚至我会觉得他是在反套路关系，因为关系自己不就是这样吗？跟每个女孩单独在一起的时候，就让那个女孩觉得说自己最喜欢他，所以女孩才会上头。关系又开始责怪别人了。渣男最会的就是推卸责任，千错万错都不是关系的错。其实啊，我觉得关系对他还是有那么一点真心的成分的，但是这个真心不值钱。虽然他这里跟关系说一切都取决于你了，但是他其实不是真的把自己的主动权交出去。这里我觉得他是真心这么觉得的，因为他自己的自我价值感和自信心很稳，所以就算没有人选择他，他当然会小小的难过。但是他很快就可以接受。你看吧，我们会善虽然喜欢关系，但是他对自己自我价值感足够认可，并不害怕失去关系，所以他整个过程中头脑都很清醒，因为他知道爱自己和自己真正要什么才是最重要的。录完这个视频以后，昨天大结局播出了，接下来是我对大结局的分析。会善对关系这个问题的回答，让关系知道她不是一个容易得到的女生。关西吃早饭的时候，又说一些有的没的，他直接拆穿他。回地狱岛以后，关西又犹豫不决，真的看烦了。女王会善决定把这个垃圾扔出去了，霸气的树立自己的边界，还能忍住不人身攻击。窝囊男马上慌了，赶紧道歉。会善马上露出了灿烂的笑容，缓解气氛。教育的渣男都开始反省自己了。篝火这段真的看得太开心了，我们的女王不给关西听到她想要的回答。这时候关西知道她可能要永远失去她了，她的脸瞬间比黑夜还黑。惠善和大家告别时哭了，关西看到以后跟着哭得稀里哗啦。最后惠善和关西配对成功，不过惠善现实中肯定有更好的选择。